Poverty. Sinasabi ng economics that one is in poverty when he is able to meet only the bare subsistence essentials like food, clothing, and shelter to maintain minimum levels of living. Modern society dictates that poverty is the lack of material, tangible things and how being rich becomes our ultimate purpose as humans. Of course, this is aggravated by the ever-growing global community, which aggravates the gap between the rich and the poor. Ano raw? Para sa akin at sa pamilya ko kasi, way of life na namin ang poverty. It's that look on my sister's face when she knows we can't pay for her tuition, or my mother's sigh when our electricity gets cut off. Actually, it has been the subject of so many studies. But you know what? Hindi mo talaga mararamdaman ng kahirapan kung puro mga survey results lang ang nakikita mo. You learn it best when you're living in it. In reality, mas ramdam mo ang kahirapan kung matapat ka sa isang mayaman gaya nung nangyari sa akin. Hello, I'm Edgar Collins and this is my economically challenged life. Miss, are you okay? Do I look like I'm okay? Another shot on the rocks. What's the problem? It's like you're so angry, Miss. It's none of your business. Well, actually, we're going to break my boyfriend. Bella, I have something to tell you. What? I can't love you the way that you want me to love you. Why? Because I see you more as my sister than my girlfriend. Kaya nung pala tawag mo sa akin, Han. Out of the family business. Oh, really? What a coincidence. I'm a law student also. Oh? So what law school are you from? Actually, I'm a scholar at the Ateneo Law School. You know, a guy like that doesn't deserve a very beautiful girl like you. Magigipit tayo ng sinturon ngayon. Mukhang may balak yung pabrika magbuhas na empleyado. Para daw masabayan yung pagtaas ng minimum wage. Eh kung tutuusin, wala rin kwento yung pagtaas ng minimum wage. Tumataas na yung presyo ng bilihin. Oo nga tay, narinig ko, plano daw mga kumpanya, nilipat sa China. 
Paano ba naman? Mas mura yung mga bayad sa trabaho doon. May taas ka nung pamangyari dito sa Pilipinas. Eh, parang wala rin. Kaya nyo, gaanap na lang ng isa pang trabaho. Doon sa kumpare ko, may opening daw doon ng janitor. Mula alas 5 ng umaga, hanggang alas 12 ng ating gabi. Pagsisikapan na lang natin yun. Didiretso na ako mula public ha. Hanggang doon sa trabaho. Night shift daw. Tay, kaya pa ba ng katawan yun? Kuya, Tay, titigil na lang muna ako sa pag-aaral. Total, isang semester lang naman. Para hindi tayo ginigipit ng ganito. Huwag, Jenny! Magtatapos ka ng pag-aaral. Hayaan mo! Pagsisikapan ko to. Malalagpasan din natin to. Ganyan talaga ang buhay. Uso kasi ang BPO eh. Yung business process outsourcing. Kaya marami rin call center dito sa Pilipinas. Ang iniisip kasi ng mga investors lagi, saka mga may-ari ng kumpanya, yung kung saan sila makakatipid. Take Bella's family for example. They're always out of the house. Siguro nga, parte talaga yan ang pagiging mayaman, no? Good evening, ma'am. What can I get for you? The usual. Ma'am, try mo itong vodka. Sobrang sarap. Ayan. Kanina pa kami sumasat ni Dudong. Sige, pwede ako na kay Yaya, ma'am. Yaya. Ano ba chaser to, Yaya? Ito chaser mo, ma'am. Cook ng lasal. Lasal! <laughs> Yaya. Hex. Oh, ma'am, ba't parang problema na naman nata tayo ngayon, ha? Wala kasi ako kasama sa bahay. Wala na naman si Daddy. Wala na naman si Mommy. May meeting sila. May isa pumaparty. Lagi na lang ako walang kasama, eh. Hayaan mo na lang, ma'am. Sipin mo, kaya sila wala para bigyan ka ng komportabling buhay. Komportabling buhay? Wala nga akong kasama, eh. Minsan si Aya Bangs na lang kasama ko. Eh, wala rin siya, eh. Pumaparty kasama si... Dudong! Tina mo? Thanks na kayo. Di ba, di ba? Well, hindi ko masabi na naiintindihan kita. Pero, ang maintindihan ko na importante nga talaga ang pamilya. Eh kung sa amin na kahit hirap na hirap na, ayos lang. Basta sama-sama kami naghihirap. Ang ganda yan, ha? Saan mo nakukuha yung mga lines mo? Sa tiyo, my father M. Hindi ka ba nakikinig? Ay, kinig ako, pero masyado kasi maganda yung mga sinasabi niya. Hindi ko na minsan naririnig. Kasi sobrang hayop na ako dun sa feelings, eh. Huwag mo sayang yung intuition mo, ma'am. Basta makinig ka lang. Eh, marami namang napupulot dun na aral, di ba? Pero, okay lang. Good din talaga ang buhay. Chocolates. Caramel. Empanada. Mamon. And simata. Pwede. Ang sick nyo naman! Lumayaman up na kayo! <laughs> <laughs> 